வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் மாறி வருகிறதா மனித இயல்பு அப்படின்னு ஒரு தலைப்பை வச்சேன் இது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஆரம்பிக்க வேண்டியது தானே இந்த பகவத்கீதை பகவத்கீதையில் வந்து அந்த போர்க்கள காட்சிகளை சஞ்சயன் அப்படிங்கிறவர் வந்து திருகராஷ்டிரனுக்கு சொல்லுவார் அப்படி சொல்லும்போது அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனுக்கு சொல்லுவார் யுத்தம் வந்தால் இனக்கலப்பு ஏற்படும் இனக்கலப்பு ஏற்பட்டால் பெண்கள் நெறி தவறுவார்கள் குலம் நாசமாகிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதே போல் இந்த களி கலியுகம் ஆரம்பிச்சிருச்சு வாங்க பாருங்க அதுக்கு சில சிம்டம்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நான் பேச வந்தது அந்த மாதிரி மேட்ரு பொறுத்து கிடையாது நான் வந்து பல கோணங்களில் இந்த மேட்ரு நான் வந்து யோசிச்சிருக்கேன் இன்னும் ஒருவேளை இந்த மீடியா மீடியா இருக்கிறதால இந்த கர்மம்லாம் வெளிச்சத்துக்கு வருதா இல்லை சமீப காலமாக இந்த இயல்பு மாற்றம் அதிகரிச்சுக்கிட்டு வருதா எல்லா கோணங்களிலும் நான் யோசனை பண்ணுறது இந்த ஐந்தாம் இடம் இது வந்து புத்திஸ்தானம் அதே போல் புத்திரஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து கடவுள் கொடுக்கறது கடவுள் கொடுக்கறதுன்னு பெற்றுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த அஞ்சாம் இடத்தில் என்னென்ன விதமான தோஷங்கள் இருக்கிறதோ எல்லாமே வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டுருக்கும் அந்த காலத்தில் வந்து இந்த தடுப்பூசி அது இதெல்லாம் கிடையாது அந்த காலத்தில் எல்லாருமே ஹீலர் பாஸ்கருங்க தான் அதனால் வந்து இந்த குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள் அதே போல் இந்த நெருங்கிய சொந்தம் நெருங்கிய சொந்தங்களில் கல்யாணம் கட்டுறதுனால மேங்கோ ரைஸ்டாக பிறக்கிறது ஐக்கியூ குறைவாக பிறக்கிறது இப்படியெல்லாம் அந்த ஐந்தாம் இடத்து தோஷம் போயிட்டு இருந்தது அதே போல் பால்ய திருமணம் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒர்க் அவுட் ஆகி ஒரு பதினெட்டு ஒரு இருபது அந்த வயசில் திருமணம் குழந்தை பிறப்பு கல்யாணம் ஆனதுமே ரெண்டாம் மாதம் மூணாம் மாதத்துலேருந்தே வந்து விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க வேலை வெட்டி இல்லாதவங்கெல்லாம் இல்லை எதுவும் விசேஷம் இல்லையா அப்படின்னு என்ன விசேஷம் கர்ப்பமாகிறது இப்போ அப்படி கிடையாது ஒன்று மேரேஜே வந்து டிலைடு மேரேஜு அடுத்து கல்யாணம் கட்டினாலும் பிளான் பண்ணுறாங்க எப்படி பிளான் பண்ணுறாங்க அப்படி பெற்றுக்கிட்டாலும் ஒன்று தான் அதனால் இந்த ஐந்தாம் இடத்து தோஷங்கள் இதெல்லாம் வந்து மனிதர்களுடைய இயல்பை பாதிக்கிறதா அது ஒரு கேள்வி அடுத்தது வந்து இந்த அது என்ன இது ஃபிட்டஸ்ட் ஆஃப் தி சர்வைவல்னு சொல்லுவாங்க உலகம் போட்டிகள் நிறைந்த உலகமாக மாறிடுச்சு நான் படிக்கிற காலத்தில் வந்து எஸ்எஸ்சியில் எழுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் தான் அதுக்கே வந்து எல்லாரும் தலைமையில் வச்சு கொண்டாடினாங்க இப்போ என்னடானா நூறு பர்சன்ட் வாங்கினவனே நூற்று கணக்கில் இருக்கான் அந்த போட்டிகள் அதிகரித்து விட்ட காரணத்தால் மக்கள் வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக இப்படி ரோபோ மாதிரி தயாராகிட்டு வராங்களா இல்லை இந்த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அதிகமாகிடுச்சு அதனாலேயா அடுத்தது வந்து இந்த மனித உடல் 
இந்த மனித உடல் வந்து ஒரு விசித்திரமானது இது இதை பற்றி இப்போ எந்த அளவுக்கு கேர் எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அது பல்ப கொடுத்துரும் இவ இந்த சோப்பு போட்டு குளிக்கிறது இதை பற்றி நான் ஒரு நியூஸ் படித்தேன் சோப்பு போட்டு குளிக்கிறதுனால ஆண்மை குறைபாடுகள் வரலாம் இப்போ ஒரு காலத்தில் அவசரத்துக்கு சோப்பு இல்லைன்னா துணி சோப்பெல்லாம் போட்டு குளிச்சிருக்கேன் ஒன்றும் ஆனதில்லை இப்பெல்லாம் வந்து பயமாக இருக்குது அது காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த இனக்கவர்ச்சி இனக்கவர்ச்சிக்கு இந்த உடலில் இருந்து வரக்கூடிய வாசம் அதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது தான் இப்போ உடம்பு வந்து இதெதோ மாய்மாலம்லாம் பண்ணி அந்த ஸ்கின் மேலே வந்து அந்த வாசம் அதெல்லாம் வந்து கொண்டு வருது நாம் படக்கிற சோப்பு போட்டு குளிச்சிடுறோம் மொத்தம் போயிடுது மறுபடி அடி எப்படிடா பரதப்பட்டானே உடம்பு ரெடி பண்ண வேண்டியது தான் இது எல்லாமே வந்து அந்த ஆண்மை அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டதாக கூட இருக்கலாம் இப்படி இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஹெல்த் கான்ஷியஸ் வந்திருக்கு எல்லாரும் கேர் எடுத்துக்கிறாங்க சோபன் பாபு நடிகர் சோபன் பாபு அவர் பாவம் யோகா பண்ணிவிட்டு சோஃபாவில் உக்காடுறாரு ஹார்ட் அட்டாக் போயிட்டார் இது எங்கேயோ மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்குது மனிதர்களுடைய உடல் மாறிடுச்சு மனம் மனித மனங்களின் போக்கு மாறிக்கிட்டு வருது முக்கியமாக வக்கரங்கள் வக்கரங்கள் வந்து ரொம்ப ஓவராக போயிட்டுருக்கு இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து நல்லதுக்கு இல்லை அது மட்டும் கன்ஃபார்ம் இதெல்லாம் நல்லதுக்கு இல்லை கன்ஃபார்ம் இப்போ சுத்தமான தங்கத்தில் வந்து நகை பண்ண முடியாது அதான் ஏதோ தாமரமோ பித்தளையோ செம்போ ஏதோ ஒரு கருமத்தை சேர்க்கணும் அப்போ தான் வரும் இப்போ வந்து என்னது ஆர்கானிக் ஃபுட் அது இயற்கை வழி அது வந்து தூய்மைவாதம் அது இது தூய்மைவாதம் அப்படிங்கிறதே வந்து என்னடான்னா அது ஒரு விதமான தொட்டாட்சி நீங்கித்தனம் இந்த மனித உடல் வந்து எப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னாப்ல நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கேர் எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதனுடைய ஸ்டாமினா குறைஞ்சி போயிடும் இப்போ நாம் எல்லாருமே வந்து கேன் வாட்டர் சாப்பிட்றோம் இப்போ ஏதோ ஒரு கேடு காலம் வந்தது ஒரு மாதத்துக்கு கேன் வாட்டர் சாப்பிட்ல இல்லைன்னு வைங்க கார்பரேஷன் தண்ணியை குடித்தோம்னு வைங்க வாந்தி வேதிலே போயிடும் ஏன்னா உடல் அந்த கெப்பாசிட்டியை இழந்துருச்சு இது ஏதோ பெரிய தவறு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அது நல்லா புரியுது இந்த அது என்னது அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர்கள் இவங்களை சுற்றி ஒரு கூட்டமே இவர்களை சுரண்டி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த அரசு ஊழியர்கள் லஞ்சம் வாங்குறாங்க லஞ்சம் வாங்கி இவை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வாங்கு லஞ்சம் வாங்கு ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் லைஃப்பில் செட்டில் ஆயிரு முடியலையே ஏன் எங்கேயோ தப்பு நடக்குது அது என்னன்னு புரியல வந்து நான் வந்து வழக்கமாக வந்து இந்த பெண்களுக்கு வந்து நிறைய வக்காலத்து வாங்குவேன் ஏன்னா வந்து அவங்களுக்குள்ள அந்த மென்சுவல் சைக்கிள் நடக்கிறதுனால இயற்கைக்கும் அவங்களுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு அது இதுன்னு இப்போ வந்து நாம் ஏதோ பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் இந்த ஜோதிட அவதானிப்பு 
இதெல்லாம் வச்சு ஒரு கோடு கிழிச்சி வச்சிருக்கோம் ஆண் இப்படி இருப்பான் பெண் இப்படி இருப்பான் இந்த பெண்களில் இந்த ஆண்களுக்கு உரிய சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா நீ ஒரு கவிதை ஒன்று எழுதின ஆண்களில் ஆண்மை இல்லை பெண்களில் தாய்மை இல்லைன்னு அது எங்கேயோ தப்புன்னு நடக்குது அது என்ன கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியல ஆனால் ஒன்று சயின்டிஃபிக்காக வந்து இந்திய நிபுணர்கள் ஒரு சர்வே ஃபார்ம் ஒன்று ரெடி பண்ணி ஃபீல்டு ஸ்டடி பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் மாற்றம் மொத்தத்தில் வந்து சிந்தனையில் மாற்றம் வந்திருக்கு படிக்கிறது அது மூளையின் ஒரு பக்கம் பார்க்கறது மூளையின் இன்னொரு பக்கம் இது ஒரு காலத்தில் சினிமா காட்சியும் போயிட்டு இருந்தாங்க அது ஒரு சமூக வாழ்வு அது சோஷியல் ஆக்டிவிட்டி சினிமா பார்க்கறதுங்கிறது ஒரு சோஷியல் ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் அங்கே இருட்டில் ரெண்டு மணி நேரம் உக்காந்துருந்தாலும் நீங்கள் வந்து சினிமாவுக்கு போகிறது திரும்பி வர்றது அதெல்லாம் போய் வந்த பிறகு பேசுறது இதெல்லாம் ஒரு சோஷியல் ஆக்டிவிட்டி இப்போ வந்து இந்த சீரியல் பைத்தியம் இந்த சீரியல் பைத்தியங்க வந்து அவங்களால் வந்து ஷேர் பண்ணிக்க கூட முடியல பார்க்குறாங்க யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறது பார்க்காதவங்க இருந்தால் அவங்களோட ஷேர் பண்ணலாம் அவங்களும் பார்த்து வச்சுருப்பாங்க ஃப்ரேம் ஃப்ரேமுக்கு அவங்களுக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் யார்கிட்ட பேசுறது எங்கேயோ தப்பு நடக்குது மொத்தத்தில் அது இப்போ வந்து இந்த மனித மூளை ஒருத்தன் கோழையாக இருக்கிறான் ஒருத்தன் வீரனாக இருக்கான் இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து கெமிக்கல் அப்படிங்கிற இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகள் சுரக்கக்கூடிய அந்த சுரப்புகள் தான் காரணம் அப்படிங்கிறாங்க அந்த சுரப்புகளை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது பிச்சுட்டரி அந்த பிச்சுட்டரியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நம் எண்ணங்கள் ஒருவேளை மக்களுடைய எண்ணங்கள் மாறி போச்சா அந்த எண்ணங்கள் மாற காரணம் என்ன இந்த சுயநலம் சுயநலம்ங்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு போயிடுச்சுன்னா ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் எங்கேயாச்சும் ஏதாச்சும் ஒரு வன்முறையோ நியூசன்ஸோ நடந்தால் அந்த கூட்டத்தில் கட்டாயமாக தமிழ் சினிமா மாதிரி எவனோ ஒருத்தர் இருப்பான் அவன் உள்ளோன் வாங்கி யாரை என்ன பார்த்து ஏய் ஓடுற அப்படிம்பா சுத்தம் இது எங்கேயோ தப்பு நடக்குது அது மொத்தத்தில் வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்து இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஏதாச்சும் பரிகாரம் தேடலைன்னா அது ரொம்ப போயிடும் அப்போ நன்றி வணக்கம் சிக்கூரில் இருந்து முருகேசன்